Welcome to SS Educational Zone. Enlight yourself. Ami Shanton Shortcut. Achkir Alojanar Vishoy Monobigan. A Monobigan Vishoy T. Tate, Cite, SLST, Akadoshani Shikabigan, Abong B. Shikabigan Chato Shati del Kache, Otonto Gurto Guna to Vishoy. To Achkir A. Vishoy T. Shankepe Alojana Kore, A. Bisharopo, Kichu MCQ Proshno, Amra Porjolajana Kurbo. तो आज के विषय मनोविज्ञान तो मनोविज्ञान की शे विषय अमरा आज धारणा ने बो तो अमरा जानी वर्तमान शिक्षा शिक्षा अर्थ केंद्रिक जेकाने शिक्षक शोहाय कुरुपे शिक्षा पूरी चलाना करें ताई तो ताई जे शिक्षा अर्थ के केंद्र कोडे शिक्षा प्रक्रिया मोलो तो आवर्ती तो है शे शिक्षा अर्थी শিক্ষার্থীর সার্বিক বিকাশে কিন্তু মনোবিজ্ঞান একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে তো এই মনোবিজ্ঞান শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছে জার্মান ফিলোজফার রুডলফ গকেল 1590 খ্রিস্টাব্দে তো নোট ডাউন করতে পারো যে মনোবিজ্ঞান শব্দটা সর্বপ্রথম ব্যবহার করেছে রুডলফ গকেল 1590 খ্রিস্টাব্দে এ প্রসঙ্গে তোমরা এটাও জেনে রাখবে যে মনোবিজ্ঞানের উপর গবেষণাগার তৈরি করেছিল প্রথম জার্মানি লাইপজিগ শহরে উইলিয়াম ভুন্ট 1879 খ্রিস্টাব্দে ঠিক আছে তো এবারে আমরা এই সাইকোলজি শব্দটির বুৎপত্তিগত অর্থটা আমরা দেখে নেব তো দেখো সাইকোলজি এই সাইকোলজি শব্দটা এসেছে দুটি গ্রিক শব্দ সাইকি এবং লোগস থেকে এই সাইকি শব্দের অর্থ सोल बा आत्ता एवं लोगों शब्देर अर्थो विज्ञान तले साइकोलॉजी होच्छे आत्तार विज्ञान तो एबार अमरा देखो साइकोलॉजी बा मनोविज्ञान एक किचु शंगानी अमरा अलचुना कोर्बो शेखने देखो बोला होच्छे साइकोलॉजी इस द साइंस ऑफ सोल एरिस्टोटल बोला चे कथा टा अर्थात साइकोलॉजी होच्छे आत्तार विज्ञान बस पोषक और आजाए ना ये ठी उत्तम त्राय काल्पनिक ऐरुपुर भित्ति कोडे विज्ञान गोरे उठते पारे ना ताई दर्शनी कांट हॉबडिंग इरा मनोविज्ञान के अत्तर विज्ञान बोले मेने नीते पारे नहीं इर पर हॉबडिंग की बोलचे हॉबडिंग बोलचे साइकोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ माइंड अर्थात साइकोलॉजी होलो मोनेर � কিন্তু এই সংজ্ঞাটিও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি কারণ আত্মা যেমন ধরা ছোঁয়ার বাইরে মনও তাই একে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা নিরীক্ষা করা যায় না এরপরে অ্যাঙ্গেল কি বলল সাইকোলজি ইজ দা সাইন্স অফ কনসিয়াসনেস অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো চেতনার বিজ্ঞান এ সম্পর্কেও বহু বিজ্ঞানী বা এই সংজ্ঞাটাও কিন্তু বহু বিজ্ঞানী মেনে নিতে পারেনি তারা কি কারণ বলছে তারা বলছে আত্মাও মনের মতো চেতনাও ধরা ছোঁয়ার বাইরে এটি অনুমান প্রসূত এর উপর ভিত্তি করে বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না এরপর ওয়াটসন কি বলছে না সাইকোলজি ইজ দা সাইন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো আচরণের বিজ্ঞান হুম বা মানবীয় আচরণের বিজ্ঞান সুতরাং সোল মাইন কনসিয়াসনেস সব বর্জন করে মনোবিজ্ঞানের সংজ্ঞা হলো সাইন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার বা মানবীয় আচরণের বিজ্ঞান এবার এরপরে আরো অনেক সাইকোলজিস্ট বা মনোবিজ্ঞানীরা সাইকোলজির বিভিন্ন সংজ্ঞা দিয়েছে পরবর্তী পর্যায়ে ওয়াটসনের সংজ্ঞাটাকে কিছুটা পরিবর্তন করে ম্যাকডুগাল বলেছে সাইকোলজি ইজ দা পজিটিভ সাইন্স অফ বিহেভিয়ার অফ লিভিং বিইংস অর্থাৎ মনোবিজ্ঞান হলো জীবকুলের ইতিবাচক আচরণের বিজ্ঞান যেহেতু সকল প্রকার জীবের আচরণই পরীক্ষা নিরীক্ষা যোগ্য তাই এই সংজ্ঞাটাই বিজ্ঞান সম্মত এবং পরবর্তী পর্যায়ে মনোবিজ স্কিনার বলেছে এডুকেশন সাইকোলজি ইজ দ্যাট ব্রাঞ্চ অফ সাইকোলজি হুইচ ডিলস উইথ টিচিং এন্ড লার্নিং এরকম অনেক মনোবিজ্ঞানী এই মনোবিজ্ঞান বা সাইকোলজি সম্পর্কে বিভিন্ন ধরনের সংজ্ঞা প্রদর্শন করেছে হুম তো এবারে আমরা এই মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু ধারণা আমরা নেব এবং এই মনোবিজ্ঞান সংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন আমরা বা পর্যালোচনা করার মধ্যে দিয়ে আমরা আজকের পাঠটা আমরা এগিয়ে নিয়ে যাব দেখো প্রথম প্রশ্ন রয়েছে সাইকোলজি 
সাইকোলজি শব্দটি এসেছে অপশন রয়েছে ফরাসি শব্দ গ্রিক শব্দ ল্যাটিন শব্দ এবং ইংরেজি শব্দ থেকে আমরা প্রথমে আলোচনা করেছিলাম ওইখানে দেখেছিলাম যে সাইকোলজি শব্দটি দুটি গ্রিক শব্দ থেকে এসছে তাহলে আমাদের এখানে সেকেন্ড অপশান রয়েছে গ্রিক শব্দ অর্থাৎ সঠিক উত্তরটি হচ্ছে গ্রিক শব্দ পরের প্রশ্ন সাইকি শব্দের অর্থ কি অপশান স্বাস্থ্য মন বিজ্ঞান এবং লাস্ট ওয়ান আত্মা সাইকি শব্দের অর্থ আমরা দেখেছি আত্মা তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে আত্মা নেক্সট লোগস শব্দের অর্থ অপশান আত্মা বিমন সিস্বাস্থ্য এবং ডি কোনোতেই নয় তাহলে আমরা আলোচনার প্রথমেই বলেছি লোগস শব্দের অর্থ হচ্ছে বিজ্ঞান যেহেতু এখানে বিজ্ঞান কোনো অপশান নেই তাহলে সঠিক উত্তর হচ্ছে ডি অর্থাৎ কোনোটি নয় পরে প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান কে বলেছে দেখো আমরা ডেফিনেশন অফ সাইকোলজির ক্ষেত্রে আমরা বলেছিলাম যে মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান বলেছে অ্যারিস্টোটাল এখানে প্রথম অপশান রয়েছে অ্যারিস্টোটাল এগুলো তো আমাদের রিমেম্বারিং প্রশ্ন মনে রাখবে যে এই বিশেষ ধরনের উক্তি কে বলেছে এগুলো মনে রাখতে হবে আমরা অপশানগুলো দেখে নেব এছাড়াও রয়েছে অ্যাঙ্গেল স্কিনার এবং ওয়ার্ডসান যেহেতু মনোবিজ্ঞানকে আত্মার বিজ্ঞান বলেছে অ্যারিস্টোটাল তাহলে আমাদের উত্তর হবে অপশান এ অ্যারিস্টোটাল নেক্সট প্রশ্ন সাইকোলজি ইজ সায়েন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার মনোবিজ্ঞান হচ্ছে মানব আচরণের বিজ্ঞান এই কথাটা বলেছে এখানে অপশান দিয়েছে হফডিং ওয়াটসন ম্যাকডুগল এবং উডওয়ার্ড আমরা আলোচনা করেছি সাইকোলজি ইজ সায়েন্স অফ হিউম্যান বিহেভিয়ার কথাটা বলেছে ওয়াটসন তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ওয়াটসন নেক্সট মনোবিজ্ঞান ভিত্তিক পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করেন অপশান দিয়েছে এ হার্ভার্ড বি উডওয়ার্ড সি ম্যাকডুগল এবং ডি ওয়াটসন এটাও একটা রিমেম্বারিং কোশ্চেন মনে রাখবে তোমরা পাঠ পরিকল্পনা অর্থাৎ শ্রেণীকক্ষে পাঠ উপস্থাপনের জন্য যে একটা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা সেটা মনোবিজ্ঞান সম্মতভাবে প্রথম বলেছিল হার্ভার্ড এটা তোমরা মনে রাখবে তার সঠিক উত্তর অপশান এ হার্ভার্ড নেক্সট অপসঙ্গতিমূলক আচরণ প্রতিকার করা হয় অপশান দিয়েছে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যার সাহায্যে অপশান বি শিশু মনোবিদ্যার সাহায্যে অপশান সি অস্বাভাবিক মনোবিদ্যার সাহায্যে অপশান ডি শিক্ষা মনোবিদ্যার সাহায্যে তো দেখো তোমরা এক্ষেত্রে মনে রাখবে শারীরবৃত্তীয় মনোবিদ্যা যেটা বলা হচ্ছে সেটাকে আমরা বলি সাইকোলজিক্যাল বা ফিজিওলজিক্যাল সাইকোলজি এক্ষেত্রে এখানে কি হয় না দেহ এবং মন কে বিজ্ঞান সম্মতভাবে আলোচনা করা হয় কাজে এই অপশানটা হচ্ছে না নেক্সট অপশান রয়েছে শিশু মনোবিদ্যা যেখানে কি না শিশুর চাহিদা প্রবণতা এবং জৈব মানসিক ক্ষমতা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করা হয় তাহলে শিশু মনোবিদ্যাটাও হচ্ছে না নেক্সট সি অস্বাভাবিক মনোবিদ্যা এটাকে আমরা বলি অ্যাবনর্মাল সাইকোলজি এখানে কি হয় না ব্যতিক্রমী শিশু যারা রয়েছে বিশেষ করে শারীরিক মানসিক প্রতিবন্ধী এবং নির্মবুদ্ধি সম্পন্ন শিশুদের চিহ্নিত করে তাদের যে অপসঙ্গতিগুলো রয়েছে সেগুলো সংশোধন করে কিন্তু যথোপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয় তাহলে স্বাভাবিকভাবেই অপশান সি অস্বাভাবিক মনোবিদ্যার সাহায্যে কিন্তু অপসঙ্গতিমূলক আচরণ প্রতিকার করা হয় তাহলে উত্তর হলো অপশান সি নেক্সট প্রশ্ন সাইকোলজি ইজ দ্য সায়েন্স অফ কনসিয়াসনেস মনোবিজ্ঞান হলো চেতনার বিজ্ঞান কথাটা আমরা আগেও বলেছি কথাটা বলেছে অ্যাঙ্গেল নেক্সট প্রশ্ন মনোবিজ্ঞান বা মনোবিদ্যা অধ্যয়নের নিজস্ব পদ্ধতি হল অপশান এ পর্যবেক্ষণ অপশান বি পরীক্ষণ অপশান সি সাক্ষাৎকার এবং ডি অন্তর্দর্শন তো এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে এখানে যে অপশানগুলো দেওয়া হয়েছে প্রত্যেকটাই মনোবিজ্ঞানের কি পদ্ধতি কিন্তু যেহেতু এখানে প্রশ্ন ছিল মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের নিজস্ব পদ্ধতি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এখানে অপশান বেছে নেব অপশান ডি অন্তর্দর্শন কেন তার কারণ হচ্ছে যে তোমরা মনে রাখবে অন্তর্দর্শন হচ্ছে সর্বাপেক্ষা প্রাচীন পদ্ধতি কোনো ব্যক্তি তুমি হতে পারো আমি হতে পারি তার অনুভূতি বা প্রেষণা বা আমরা আমাদের অনুভূতি বা প্রেষণা বা মানসিক প্রক্রিয়াগুলোকে আমরা পরীক্ষা করতে পারি এবং অন্তর্দর্শন পদ্ধতিতে সংগৃহীত তথ্য সম্পূর্ণরূপে ব্যক্তি নির্ভর অর্থাৎ নিজস্ব তার জন্য কিন্তু আমরা এক্ষেত্রে আমরা অন্তর্দর্শন অপশানটা সিলেক্ট করব এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে মনে করো এখান থেকে কোনো একটা অপশান যদি না দিয়ে মনে করো অপশান এ নেই অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ নেই 
এবং সেই ক্ষেত্রে ফার্স্ট অপশন ছিল পরীক্ষণ সাক্ষাৎকার অন্তর্দর্শন এবং শেষে বলেছে উপরের সবগুলি তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা উপরের সবগুলো কিন্তু করতে পারি নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখব উদ্দেশ্যমূলক আচরণকে অধ্যয়ন করাই হলো মনোবিদ্যার কাজ এটি মানব আচরণ সম্পর্কিত ধনাত্মক বিজ্ঞান উক্তিটি কার দেখো আমরা আলোচনার প্রথমেই বলেছিলাম ওয়াটসন একটা সঙ্গেই বলেছিল মানব আচরণীয় বিজ্ঞানের কথা বলেছিল কিন্তু সেটাকে সংশোধন করে পরবর্তী পর্যায়ে ম্যাকডুগাল কি করেছিল না সাইকোলজি ইজ দ্য পজিটিভ সায়েন্স অফ বিহেভিয়ার অফ লিভিং বিংস অর্থাৎ মানব আচরণ সম্পর্কিত ধনাত্মক বিজ্ঞানের কথা বলেছিল অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশান এ ম্যাকডুগাল নেক্সট কোশ্চেন প্রথম দিকে মনোবিজ্ঞান যে বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল তা হল ফার্স্ট অপশান সাহিত্য সেকেন্ড অপশান দর্শন থার্ড অপশান বিজ্ঞান এবং ওপরের কোনোটি নয় তো দেখো এক্ষেত্রে তোমরা মনে রাখবে যে উনিশ শতকের আগে মন সম্পর্কীয় সকল অধ্যয়নই কিন্তু দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল দার্শনিকগণ মানসিক আচার আচরণ বা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে কেবলই অনুমান করেছিল পরবর্তী পর্যায়ে এর পরিধি আরও বিস্তারিত হতে 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 আজ মনোবিজ্ঞান রূপ নিয়েছে তাহলে আমরা বলতেই পারি এক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞান কিন্তু প্রথমে দর্শন শাস্ত্র বা দর্শনের অন্তর্ভুক্ত ছিল অর্থাৎ সঠিক উত্তর অপশান বি নেক্সট কোশ্চেন মনোবিজ্ঞানের ধারণার ক্রম বিকাশটি হলো দেখো আমরা ডেফিনেশন অফ সাইকোলজি যেখানে দেখেছিলাম সেখানে কিন্তু আমরা পরপর কিছু ডেফিনেশন দিয়েছিলাম সেক্ষেত্রে আমরা দেখেছি এখানে অপশান দিয়েছে মনের বিজ্ঞান আত্মার বিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান এবং আচরণের বিজ্ঞান এবং আরও বি সি ডি এরকম কিছু অপশান রয়েছে তো সেক্ষেত্রে আমরা দেখো প্রথমেই বলেছিলাম আত্মার বিজ্ঞান তাহলে এখানে আমরা দেখো কোন অপশানে আত্মার বিজ্ঞান আছে তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি অপশান বি এবং সিতে কিন্তু আত্মার বিজ্ঞান রয়েছে অর্থাৎ এ এবং তাহলে আমরা ফোকাস করব বি এবং সি অপশানের দিকে নেক্সট অপশানে চলে যাব নেক্সট অপশান দুটোতে কিন্তু মনের বিজ্ঞান রয়েছে হ্যাঁ আমরা জানি আত্মার বিজ্ঞানের পরে এসেছিল মনের বিজ্ঞান নেক্সট আমরা দেখব তারপরে বি অপশান রয়েছে আচরণের বিজ্ঞান সি অপশান আছে চেতনার বিজ্ঞান তাহলে আমরা জানি যে আত্মার পরে মন মনের পরে চেতনা এবং শেষে আচরণ অর্থাৎ অপশান সি তাহলে মনোবিজ্ঞানের ধারণার ক্রমবিকাশটি হলো যেটা এখানে বলেছে অপশান সি আত্মার বিজ্ঞান মনের বিজ্ঞান চেতনার বিজ্ঞান এবং শেষে আচরণের বিজ্ঞান সঠিক উত্তর অপশান সি নেক্সট প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানের উপর গবেষণাগার সর্বপ্রথম কে এবং কোথায় স্থাপন করেছিল আমরা আলোচনার প্রথমে তোমাদের মনে রাখার জন্য বলেছিলাম একটা প্রশ্ন যে ডাব্লিউ ভুন জার্মানির লাইফজিক শহরে বা লাইফজিক ইউনিভার্সিটিতে কিন্তু প্রথম আর কি গবেষণাগার কিন্তু প্রতিষ্ঠা করেছিল তাহলে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি ডাব্লিউ ভুন জার্মানির লাইফজিক শহরে নেক্সট প্রশ্ন মনোবিজ্ঞানকে একটি পৃথক বিজ্ঞানের বিষয় বলে বিবেচনা করা হয় কারণ ফার্স্ট অপশান এর পরিধি ক্রমশ বিস্তার লাভ করেছে এর নিজস্ব পদ্ধতি আছে সি এর নিজস্ব সমস্যা আছে যা সমাধানযোগ্য এবং ডি ওপরের সবগুলি তো আমরা বললাম যে মনোবিজ্ঞান প্রথমে দর্শন শাস্ত্রের একটা বিষয় ছিল আস্তে আস্তে এর পরিধি বিস্তার লাভ করেছে অর্থাৎ অপশান এ সঠিক এরপর আমরা বলেছি যে মনোবিজ্ঞানে অনেক পদ্ধতি রয়েছে নিজস্ব পদ্ধতি আছে অপশান বি ম্যাচ করছে নেক্সট সি যেহেতু এর পদ্ধতি রয়েছে এবং এ সেই পদ্ধতিগুলো সমাধানযোগ্য বা যে সমস্ত সমস্যাগুলো রয়েছে সেগুলো সমাধানযোগ্য তাহলে প্রত্যেকটা অপশানে কিন্তু আমরা দেখছি যে মনোবিজ্ঞানের একটা পৃথক বিজ্ঞান বলে বলার একটা ক্ষেত্রে উপযুক্ত কারণ তাহলে আমরা বলতেই পারি এক্ষেত্রে উত্তর হবে বা সঠিক উত্তর অপশান ডি অর্থাৎ ওপরের সবগুলি নেক্সট প্রশ্ন আমরা দেখব মনোবিজ্ঞানের জনক নামে পরিচিত অপশান আর এস ওডওয়ার্থ বি উইলহ্যাম হুং সি স্টিভেন ব্ল্যাঙ্কার্ট এবং ডি থন্ডাই তাহলে এর সঠিক উত্তর এটা একটা রিমেম্বারিং কোশ্চেন তোমরা মনে রাখবে এর সঠিক উত্তর হচ্ছে উইলিয়াম ভুন্ড তো এক্ষেত্রে তোমরা আরেকটি বিষয় মনে রাখবে যে অনেক সময় দেখা যায় বা এটা অ্যাকচুয়ালি কিছু বিতর্ক সেই অর্থে নয় কিন্তু কনফিউশন একটা তৈরি হয় সেক্ষেত্রে বিষয়টা এরকম মনে রাখবে যে মডার্ন সাইকোলজি বা ফাদার অফ মডার্ন সাইকোলজি আধুনিক মনোবিজ্ঞানের জনক সেক্ষেত্রে বলা হচ্ছে সিগমন ফয়েড অনেক অনেক সময় দেখবে যে হয়তো উইলিয়াম ভুন্ট নেই সেক্ষেত্রে সিগমন ফয়েড রয়েছে তাহলে সেক্ষেত্রে তোমরা কিন্তু অপশান করবে উৎপাদ সঠিক উত্তর বেছে নেবে সিগমন ফয়েড 
আর যদি সেক্ষেত্রে সি ওয়ান পয়েন্ট না থাকে বা বলে ফাদার অফ সাইকোলজি অ্যাজ এ সায়েন্স সেক্ষেত্রে কিন্তু উত্তর হবে উইলিয়াম ভুন্ট এই হচ্ছে তাহলে আমাদের পৌর নাম্বারে কোশ্চেন মনোবিজ্ঞানের জনক নামে পরিচিত সঠিক উত্তর হবে অপশান বি উইলিয়াম ভুন্ট ঠিক আছে এই আজকের বিষয় তো আজকের এই বিষয়টি কি তোমাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করবে যদি কোনো রকম অসুবিধা হয় আমাকে জানাবে আমি চেষ্টা করব পরবর্তী ভিডিওতে সেই সমস্ত সমস্যাগুলো তোমাদের সমাধান করার থ্যাংক ইউ